Creio que todos já assistiram pelo menos um filme do Jason, mas um filme do Jason feito por fãs, é isso que vocês vão ver. Hoje vamos recapitular a parte 1 do filme Never Hike in the Snow, ou Nunca Caminhe na Neve, de 2017. E a parte 2, Never Hike Alone ou Nunca Caminhe Sozinho, de 2023. Em algum lugar no meio do nada, um maluco de jaqueta amarela corre pela floresta, aparentemente fugindo de algo. Depois de correr bastante, ele pega as chaves do carro e ouve o barulho do veículo. No entanto, Jason aparece carregando um arco em vez do facão. O cara corre, mas é atingido na perna. Jason pega o machado e vai em direção a ele lentamente. O cara percebe que ele sumiu. Após alguns segundos, Jason aparece e o mata com o um machado. O alarme do carro começa a tocar. Jason vai até lá e destrói o dispositivo. Em seguida, ele puxa o corpo do cara para a floresta. Na cena do crime, o xerife Rick Colon e seu parceiro Alan estão fazendo um relatório do que aconteceu. O nome do cara que foi morto era Mark, de 17 anos. Ele saiu pela manhã e iria buscar a mãe Diana Hill no trabalho, mas não apareceu. O xerife manda seu parceiro limpar tudo e jogar sal sobre o sangue, porque ele vai contar a Diana o que aconteceu com seu filho. Na casa de Diana, o xerife Rick conta que encontraram o carro, mas não o corpo de seu filho. Apesar das lágrimas, Rick precisa fazer várias perguntas. Durante o interrogatório, ela se lembra de como viu o filho pela manhã. Ele ia dar um passeio na floresta. Ele não tinha amigos na cidade. Eles se mudaram recentemente. E o cara simplesmente não teve tempo de conhecer ninguém. Depois da conversa, o xerife pede permissão para olhar o quarto do garoto. Mas lá não encontra nada de interessante. Só algumas fotos e um mapa. Nesse momento, ele recebe uma ligação de seu parceiro, que conta que algo aconteceu do outro lado da cidade e pede para vir rápido. Antes de ir embora, o xerife promete que encontrará seu filho. Voltando ao quarto do filho, Diana senta em frente ao computador, digita a senha e olha a foto aberta no Photoshop. A mulher começa a chorar. Agora sabemos o que aconteceu com ele antes de ser morto. Ele gostava de fotografar as coisas, mas o erro dele foi ter tirado a foto do Jason. Na cabana, Jason olha para o crânio de sua mãe, que posteriormente aparece tirando sua máscara e o abraçando. Um homem misterioso com capuz carregando uma espingarda fica em frente à entrada do acampamento de Crystal Lake. Logo o xerife chega com seu parceiro e o homem pula a cerca. O policial vai atrás dele e consegue desarmá-lo. O xerife manda algemá-lo. O cara fala que eles não têm ideia com quem estão mexendo, acrescentando que Jason voltou. Mas o xerife não dá a mínima e manda guinchar o carro dele e fazer um relatório de invasão de propriedade. Dentro do carro, Jarvis grita com o xerife chamando-o de covarde. Ele sabe perfeitamente o que está acontecendo ali e não faz nada. Alan não sabe do que eles estão falando e decide investigar o acampamento Crystal Lake. Lá ele encontra um monte de máscaras de hockey velhas. Ele examina o lugar, mas não encontra nada. Saindo da casa, o policial vai para o próximo local, onde congela na frente de uma porta. Nesse momento, ele recebe uma ligação de sua esposa. Alan grava uma voz de resposta e se dirige para a saída do acampamento quando sua atenção se vira para um galpão. Lá dentro, ele encontra uma antiga oficina onde as crianças e os líderes faziam trabalhos manuais. No segundo andar, ele encontra Jason de joelhos. Alan ordena ao suspeito que levante as mãos. De repente, as velas se apagam. Quando a luz volta, ele não está mais lá. Quando Alan vai até uma cortina, Jason agarra a arma e direciona para a cabeça do policial. Ele atira instintivamente. O policial morre na hora. A câmera do peito do policial continua gravando tudo. Jason olha para ela e a quebra. Um homem chamado Tommy Jarvis se aproxima furtivamente do filho e lembra ao menino que ir sozinho ao lago é perigoso. O jovem pede desculpas. Ele ouviu falar de Jason na escola. Nesse momento, o moleque é agarrado por Jason que saiu da água. Jarvis acorda do pesadelo. Ele se senta na cama e tenta recuperar o fôlego ao perceber que o chão está inundado de água. Tudo por causa de seu inimigo Jason, que emergiu das profundezas de Crystal Lake. Jarvis olha para Jason, Jason olha para Jarvis. Na cena seguinte, Tommy Jarvis vai para o antigo acampamento de verão abandonado em Crystal Lake. Ele procura vestígios de Jason, mas encontra apenas o lugar vazio. Descendo até o cais perto do lago, ele olha o reflexo na água. Quando estava se preparando para ir embora, o xerife Rick chega no local. A obsessão de Jarvis não é novidade para ele. Em vez de ser preso por invasão de propriedade, o xerife manda ele sair dali. Jarvis vai embora. 
sem saber que um blogueiro de viagens, Kyle, os está observando por trás das árvores. Largando a câmera, Kyle limpa a lente, sem perceber que Jason está atrás dele. Tommy volta para o hospital, onde trabalha como motorista de ambulância. Ele conhece a doutora Hill, que voltou das férias, cujo filho desapareceu no episódio anterior. Os paramédicos pedem autorização para se prepararem para os exames, aos quais Tommy dá luz verde. Em seu escritório, o xerife está analisando o caso de Tommy Jarvis. A polícia não tem ideia de que há uma barraca na floresta neste momento, onde dois abobados estão acampados. Obviamente, eles são mortos por Jason. No hospital, a Dr. Hill reclama da qualidade do café. Aí ela começa a viajar na maionese. A doutora sai para tomar um pouco de ar e encontra Jarvis no estacionamento. Logo, ele recebe uma ligação. A polícia encontrou um cara ferido na floresta. Levando alguns médicos e sua espingarda, Tommy chega ao local. O ferido é aquele blogueiro que ainda está vivo. Tommy pergunta à policial se ela viu algo ou alguma coisa estranha, mas ela diz que não viu nada. Ela entra no carro, mas é morta por Jason, que está no banco de trás. Tommy observa que algo não está certo, mas decide ir ajudar seus colegas inexperientes. Ao olhar para trás, o carro não está mais lá. Mal ele sabe que Jason ainda está ali. Ele pega o Tommy, mas não o mata, mas deixa ele ferido. No entanto, o outro paramédico é morto, junto com sua parceira. O ferido entra em desespero, mas Tommy se levanta e dirige o carro para fora dali. O abobado para o veículo para pedir ajuda. Nesse momento, Jason o agarra, mas Tommy consegue fugir. Mas agora Jason sabe onde ele trabalha. O turno da Dr. Hill acabou. Na saída, ela encontra Jarvis ferido e o blogueiro. Juntos, eles o levam para a sala de cirurgia. O xerife fica sabendo de vários assassinatos na floresta. Tommy também mandou avisar que Jason está de volta. O xerife vai até o endereço para inspecionar pessoalmente a cena do crime. Depois de encontrar o corpo da policial e dos paramédicos, ele ordena pelo rádio que prendam Tommy Jarvis. No hospital, Tommy explica a Dr. Hill que seu filho provavelmente foi vítima do Jason, uma lenda local que realmente existe. Poucas pessoas acreditam nisso, porque quem viu com os próprios olhos morreu rápido demais para contar a alguém. O próprio Tommy é parcialmente culpado por sua ressurreição, já que certa vez ele desenterrou seu túmulo e assim o libertou. Ele convence a mulher a ajudá-lo. Eles olham a gravação da câmera do blogueiro. A gravação mostra que Kyle entrou furtivamente no antigo acampamento de verão, onde encontrou o covil secreto do Jason, sem saber da existência deste. Entre outras coisas, a cabeça mumificada da mãe de Jason, Pamela Voorhees. Nesse momento, Jason chega ao hospital para terminar o serviço. Primeiro, ele vai atrás do blogueiro. Mas ele está apenas delirando. Tommy vem acalmá-lo. Tommy explica a Kyle que Jason eventualmente o encontrará. Para deter o maníaco, eles precisam destruir o que o mantém neste mundo, ou seja, o crânio de sua mãe. Ele pede que o blogueiro o leve ao esconderijo do maníaco. A Dr. Hill entra na sala e Tommy convence-a a ajudar na busca. Os três descem de elevador até o primeiro andar. Mas o xerife e seus auxiliares já os esperam lá. Eles querem prender Tommy por múltiplas acusações de assassinato. Todas as tentativas de explicar que ele não é culpado, incluindo o depoimento de Kyle, são ignoradas pela polícia. O xerife é informado pelo rádio que um homem está destruindo um carro no estacionamento, após o qual se ouvem tiros e as luzes se apagam. Ele entra no prédio sob iluminação de emergência e joga no chão a cabeça decepada de um policial. Os policiais abrem fogo contra ele, mas para Jason são apenas balas de festim. Ao pegar a Thaís Carla fugindo, Jason tira uma foice, que usa para abrir o estômago da mulher. Então, com um arremesso certeiro, ele derruba o enfermeiro em fuga. O xerife corre para fora, onde o blogueiro Tommy e a Dr. Hill estão aglomerados. Eles notam que todos os carros estão quebrados. Enquanto os outros se escondem, o xerife decide dar uma de herói, mas o abobado insiste em atirar nele, mesmo depois dos policiais gastarem toda a munição nele, obviamente é morto pelo Jason. Durante esse tempo, os demais trocaram astuciosamente a bateria, ligaram o carro e foram embora. Frustrado, Jason vai até o lago e se joga. Chegando ao acampamento, Tommy diz a Dr. Hill para retornar à cidade para contar a todos o que aconteceu. Ao chegarem à cabana, eles descobrem que não está mais lá. Enquanto eles vasculham a casa, Jason emerge da água perto de seu esconderijo e vai atrás deles. Quando Kyle encontra a cabeça, eles ouvem um barulho em cima. O maníaco ataca, mas eles conseguem escapar da casa e se separar. Jason alcança Tommy e dispara duas flechas nele. Agora sim, 
ele pega o facão. Mas então, de repente, Dr. Hill aparece com um machado na mão e o acerta na cabeça. No entanto, Jason tira o machado da cabeça e se levanta. O blogueiro aparece com o crânio da mãe do Jason e o chama. Chegando perto do lago, Tommy manda ele destruir a cabeça. De repente, Jason salta do lago para atacá-lo. Kyle estende as mãos com o crânio e a lâmina corta a cabeça. O maníaco atordoado olha surpreso para os frutos de seu trabalho quando o fantasma de sua mãe aparece nas proximidades. Ela chama seu filho para ela. Tommy aproveita que ele está distraído e corta a cabeça do maníaco com o facão. A cabeça cai na água, seguido pelo corpo do serial killer. Na próxima cena, a polícia está falando no noticiário sobre um assassinato em massa na cidade. Especialistas estão recuperando corpos das casas do antigo acampamento onde o maníaco os guardou. Tommy olha para longe do cais. Kyle se aproxima dele para lhe dar a câmera com evidências da existência de Jason. Mas Tommy tem certeza de que acabou com o assassino para sempre, e que as evidências não são mais necessárias. Kyle então joga a câmera no lago. Mal eles sabem que Jason sempre volta. Na cena pós-créditos, um fã de Kyle percebe que ele está desaparecido há quatro meses. Para encontrar o ídolo, o homem vai até Crystal Lake, onde o blogueiro foi visto pela última vez. Ele deve estar morto essa hora. Espero que tenham gostado. Até a próxima.